আসসালামু আলাইকুম এন্ড ভেরি গুড ইভিনিং ওয়ান্স এগেইন আমি আইএফআরএস ফর এসএমই নিয়ে কথা বলছিলাম আইএফআরএস ফর এসএমই সেকশন 3 আমরা ফার্স্ট আইএফআরএস ফর এসএমই ইন্ট্রোডাক্টরি একটা সেকশন নিয়েছিলাম আইএফআরএস ফর এসএমই সেকশন 1 সেকশন 2 নিয়েছি অলরেডি তিনটা সেকশন হয়ে তিনটা ভিডিও এবং দুটি সেকশন হয়ে গেছে আজকে যে সেকশনটি নিয়ে কথা বলবো এটি অত্যন্ত অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা সেকশন সেকশন 3 প্রেজেন্টেশন অফ দ্য ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস এবং এখানে আপনার একটা মজার বিষয় আছে সেটি হচ্ছে যে এটি হচ্ছে আপনার মাত্র পঁচিশটা সাব সেকশন রয়েছে সো কথা না বাড়িয়ে আমি সরাসরি সাইড শোতে চলে যাচ্ছি সো দ্যাট উই ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য আইএফআরএস ফর আই মিন দ্য আইএফআরএস ফর এস এম ইস সেকশন থ্রি সো আমরা যেমনটি বলছিলাম যে আইএফআরএস ফর এস এম ই সেকশন থ্রি এটি হচ্ছে যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রেজেন্টেশন এবং এখানে যেটি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে প্রথম ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট সেটি বলা হচ্ছে ফেয়ার প্রেজেন্টেশন বলা হচ্ছে প্রিজিউম টু রেজাল্ট ইফ দ্য আইএফআরএস ফর এস এম ই ইজ ইজ ফলোড মে বি নিড টু সাপ্লিমেন্টেড ডিসক্লোজার অনেক সময় আইএফআরএস ফর এস এম ই যেটা আমরা ফেয়ার প্রেজেন্টেশন বলছি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে সেখানে কোনো কোনো জায়গায় যদিও মূল যে আইএফআরএস এর ফুল ভার্সন সেখানের থেকে ডিসক্লোজার কম বাট স্টিল কিছু সাপ্লিমেন্টারি ডিসক্লোজার প্রয়োজন হবে সো এখানে ফেয়ার প্রেজেন্টেশন বলতে কি বোঝা যায় হ্যাঁ ফেয়ার প্রেজেন্টেশন বলতে কি বোঝা যায় তার একটি অত্যন্ত চমৎকার কনসেপ্ট এখানে দেয়া আছে বলা হচ্ছে যে ফেয়ার প্রেজেন্ট ফেয়ার প্রেজেন্টেশন বলতেই হচ্ছে স্টেটমেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট শ্যাল বি প্রেজেন্টেড ফেয়ারলি দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন ফার্স্ট the statement of financial performance and the cash flow ei tin ti hocche most importantly present korte hobe shonge shonge jeti bollam je kom extend eo holeo change in equity statement sheti onek shomoy amra ekhoni dekhabo je financial performance er sathe ekshathe korar sujog ache ar shonge shonge arekti important jinish royeche sheti hocche je apnar notes to the financial statement mul ifrs er theke ektu short hobe fair presentation requires the faithful representation of the effect of transaction over event and condition in accordance with the definition and uh, recognition criteria for asset liability income and expense uh, set out in section 2 concept and privacy principles last the, uh, yesterday last class e ami jeta bolchilam sheti hocche je okhane recognition ebong uh, uh, definition deya ache hocche je asset liability income and expense ebong sheti ekhane follow korte bola hoyeche ebong sheti follow kora hobe এর বাইরে স্টেট কমপ্লায়েন্স উইথ আইএফআরএস ফর এসএমই ইফ দা ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট কমপ্লাইন ফুল যদি আইএফআরএস ফর এসএমই ইউজ করা হয় তাহলে আইএফআরএস ফর এসএমই ফুল ইমপ্লিমেন্ট ফুল ইউজ করতে হবে এবং এখানে একটি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট যেটি মূল আইএফআরএস এর যেটা সেকশন 1 আইএস 1 এ বলা আছে এখানে বলা আছে সেটি হচ্ছে ডাজ ইনক্লুড ট্রু এন্ড ফেয়ার ওভাররাইড বাট শুড বি এক্সট্রিমলি রেয়ার এখানে সুধী দর্শক এবং আমার প্রিয় ছাত্ররা আপনাদেরকে একটা ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট বলি হচ্ছে যেটা বলা হচ্ছে যে ট্রু এন্ড ফেয়ার ওভাররাইড বলতে বোঝা যায় আসলে হচ্ছে যে আপনি যে আপনি অনেক সময় ডিপার্চার ফ্রম দ্য স্ট্যান্ডার্ড হতে পারে সো ডিপার্চার ফ্রম দ্য স্ট্যান্ডার্ড যদি হয় সেটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূল ভার্সন অফ আইএফআরএস যতটা অ্যালাউড আছে তার থেকে টু সাম এক্সটেন্ড একটু বেশি এখানে অ্যালাউড আছে টু ডিপার্চার ফ্রম দ্য স্ট্যান্ডার্ড বাট এটাকে আপনার মনে রাখতে হবে যে এটি খুবই কম ইউজ করতে বলা হয়েছে IFRS for SME uh, present uh, the reporting entity is a going concern obviously uh, like the main version of IFRS আপনাদের ধরে নেওয়া হবে যে আপনার কনসার্নটা হচ্ছে আপনার গোইং কনসার্ন এর বাইরে SME shall uh, re- uh, present a complete set of financial statement at least annually বছরে একবার ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করতে হবে এবং at least once uh, once year comparative period এর ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট থাকতে হবে সো এখানে চারটি কথা বলা আছে মূলত পাঁচটা কথা বলা আছে একটা হচ্ছে যে स्टेटमेंट कर সেটা যদি গোয়িং কনসার্ন হয় তাহলে মেনশন করতে হবে আর যদি কখনো গোয়িং কোশ্চেন গোয়িং কনসার্ন কনসার্ন নিয়ে কোশ্চেন থাকে সেটিও মেনশন করতে হবে এরপরে অ্যানুয়ালি একবার অ্যাটলিস্ট ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রেজেন্ট করতে হবে এবং এক বছরের 
কম্পারেন্ট থাকতে হবে লাইক দা মেইন আই এস ওয়ান এরপরে প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন এখানে প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন ইট অফ আইটেম শুড বি কনসিস্টেন্ট ফ্রম ওয়ান পিরিয়ড টু দ্য নেক্সট পিরিয়ড তার মানে গত বছরের যে ছিল এ বছরেরটা এবং সামনের বছরে এই তিনটা বছর যদি ইয়ার এখন ইয়ার ওয়ান ধরি ইয়ার জিরো এবং ইয়ার টু এই তিনটার ভিতরে কনসিস্টেন্সি থাকতে হবে যদি কখনো মাস্ট জাস্টিফাই ডিসক্লোজ ইফ এনি চেঞ্জ ইন দ্য প্রেজেন্টেশন অফ অর ক্লাসিফিকেশন অফ আইটেমস ইন দ্য ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যদি কোনো কারণে ক্লাসিফিকেশনে কোনো চেঞ্জ আনতে হয় অথবা যদি কোন রকম ক্লাসিফিকেশন এবং কোন প্রেজেন্টেশন চেঞ্জ হয় অবভিয়াসলি সেটা নোটে ডিসক্লোজ করতে হবে ম্যাটেরিয়ালি কনসেপ্ট এজ ইউজুয়াল আই এস ওয়ান এ যেরকম বলা আছে বা আমাদের আমাদের যেটা হচ্ছে যে আই এফ আর এস এর ফ্রেমওয়ার্ক যেভাবে বলা আছে তেমনি ভাবে বলা আছে অমিশন অর মিস স্টেটমেন্ট ইজ ম্যাটেরিয়াল ইফ ইট কুড বি ইনফ্লুয়েন্স ইকোনমিক ইকোনমিক ডিসিশন যদি ইকোনমিক ডিসিশনে কোনো ইম্প্যাক্ট ফেলে এমন কোন অমিশনকেই আপনার এটাকে ম্যাটেরিয়াল বলতে হবে হ্যাঁ সিমিলারলি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে আমরা জানি যে এখানে পাঁচটা প্রেজেন্টেশন আছে সেটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন তারপরে স্টেটমেন্ট অফ কম্প্রিহেন্সিভ অ্যান্ড আদার ইনকাম এবং টোটাল কম্প্রিহেন্সিভ ইনকাম এখানে থাকবে এরপর স্টেটমেন্ট ইন চেঞ্জ ইন ইকুইটি এই দুটো আপনাদেরকে ইম্পর্টেন্টলি বলছি সেটি হচ্ছে কম্প্রিহেন্সিভ অ্যান্ড আদার ইনকাম এবং চেঞ্জ ইন ইকুইটি স্টেটমেন্ট কখনো কখনো একসাথে করা যায় সেটি আপনাকে পরে বলে দিচ্ছি স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো থাকবে এবং নোট থাকবে বাট মূল আই এফ আর এস এর থেকে একটু শর্টার এবং লেস ডিসক্লোজার থাকবে এখানে সেই কথাটিকে আমি বলা হচ্ছে ইফ দ্য চেঞ্জেস অফ দ্য ইকুইটি অ্যারাইজ ফ্রম দ্য প্রফিট অফ লস পেমেন্ট অফ ডিভিডেন্ড কারেকশন অফ এরর অ্যান্ড চেঞ্জ ইন দ্য অ্যাকাউন্টিং পলিসি অ্যান্ড এনটিটি মে প্রেজেন্ট এ সিঙ্গেল কম্বাইন্ড স্টেটমেন্ট অফ ইনকাম অ্যান্ড রিটার্ন আর্নিং ইন স্টেট অফ সেপারেট স্টেটমেন্ট অফ কম্প্রেন্সিভ ইনকাম অ্যান্ড চেঞ্জ ইন ইকুইটি যদি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের যদি কম্প্রেন্সিভ ইনকামের ভিতর শুধুমাত্র যদি প্রফিট অ্যান্ড লস থাকে আদার কম্প্রেন্সিভ ইনকাম যদি কম থাকে বা থাকে না এবং যদি চেঞ্জ ইন ইকুইটি স্টেটমেন্ট শুধুমাত্র যদি এমন হয় যে ডিভিডেন্ট পেমেন্ট যদি কারে কোনো কারে কারেকশন হয় যদি কোনো এরোর অথবা যদি কখনো এরকম হয় যে অ্যাকাউন্টিং পলিসি চেঞ্জ হয়েছে এগুলো থাকলে আপনার দুটো স্টেটমেন্ট একসাথে করা যাবে সেটি হচ্ছে কম্প্রেন্সিভ ইনকাম অ্যান্ড চেঞ্জ ইন ইকুইটি স্টেটমেন্ট যদি একসাথে করা যাবে মূল আই এফ এই সুযোগটা নেই সো এখানে আমরা বললাম আর একটা কথা ইম্পর্টেন্ট এখানে আছে সেটি হচ্ছে অ্যান্ড এনটিটি মে প্রেজেন্ট অনলি অ্যান্ড ইনকাম স্টেটমেন্ট নো স্টেটমেন্ট অফ কম্প্রেসিভ ইনকাম ইফ ইট হ্যাজ নো আইটেম অফ আদার কম্প্রেসিভ ইনকাম আদার ওসিআই অর্থাৎ আদার কম্প্রেসিভ ইনকাম যদি না থাকে তাহলে শুধুমাত্র ইনকাম স্টেটমেন্ট করলেই চলবে আদারওয়াইজ আমরা যেরকম মেইন ভার্সন বলি স্টেটমেন্ট অফ স্টেটমেন্ট অফ কম্প্রেসিভ অ্যান্ড আদার কম্প্রেসিভ ইনকাম মানে তখন হয়ে যায় যে কম্প্রেসিভ ইনকাম এবং আদার কম্প্রেসিভ ইনকাম মিলে টোটাল কম্প্রেসিভ ইনকাম হিসেবে আসে বাট যদি এখানে কোনো আদার কম্পি ওসিআই না থাকে তাহলে এটা সিম্পল করলেই চলবে আর ওসিআইয়ের ক্ষেত্রে আমরা গত সপ্তাহে বলে দিচ্ছি মাত্র তিনটা আইটেম হচ্ছে আই এফ আর এস ফর এস ইভিন থাকবে এটা একটু সিম্পলিফাইড দ্যাট দ্য মেইন ভার্সন অফ আই এফ আর এস এরপর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট আছে ইফ দ্য ওনলি চেঞ্জ টু ইকুইটি অ্যারাইজ ফ্রম দ্য প্রফিট অফ লস পেমেন্ট অফ ডিভিডেন্ট অ্যান্ড কারেকশন এরকম এটা আমি অলরেডি বলেছি আপনাদেরকে সো এটি কোনো খুব চ্যালেঞ্জিং না এটা ইজিলি আপনারা করতে পারবেন এরপর আরেকটা ইস্যু আছে সেটা হচ্ছে OCI item under the IFRS for SME and some foreign ami goto shobthai bolechilam je amader hocche je OCI er bhitore ki ki thakbe jodi foreign exchange e gain loss ashe hedging instrument er jodi kono gain ashe othoba loss ashe ar hocche je jodi actual gain er loss ashe egulai hocche other comprehensive income e thakbe eta amra jani so dear students and my beloved viewers of this IFRS এটি অত্যন্ত শর্ট আকার আমি বলেছি যদিও এটি খুব ছোট মাত্র আড়াই পাতার একটা সেই কারণে এটাকে আমি আরো সামারি করে আপনাদের জন্য অত্যন্ত যেটি ইম্পর্টেন্ট সেভাবে সাজিয়ে আনার চেষ্টা করেছি হোপ ইউ লাইক দিস প্রেজেন্টেশন এবং যদি আমার এই প্রেজেন্টেশন আপনার ভালো লাগে অবভিয়াসলি আপনি আমার এই ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিও গুলোকে দেখবেন এটিকে লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মি ওয়ান্স এগেইন সো হোপ টু সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড